我小时候，我小叔生了场大病，为了给我小叔治病，我也把家里的地卖了，在城里租了个小平房。白天的时候，我爷出去打工赚钱，我奶去医院伺候我小叔，把我自己锁在屋里。妈，我这号要注销了，以后你就不用联系我了。闺蜜恋爱脑浆肿，非要嫁到地图也找不到的山沟沟里。我妈说买房她出首付，他妈说三金买铜的，表示永结同心。彩礼给八百八十八，代表着你发我发他发。我们做生意的人都讲究个好意头。我没诈，男友却诈了。你妈为什么只出首付？这一刻，我觉得她恶心透顶。你这种既要又要的男人，去娶归娇的老婆吧。这是两家父母第一次见面，可我们进门时，男友一家已经吃上了。看见我们，他们也没放下筷子，甚至都没正眼看我们。他妈妈一边嚼着嘴里的食物，一边含糊不清地说：“坐吧，别客气。”看着凌乱的桌面，我有些尴尬，目光向男友发出求救信号时。他却低着头在玩手机。我妈看了一圈，拉着我小心翼翼地坐下了。看着我妈的样子，我心里说不出的滋味。来之前，他不止一次跟我念叨说：“你是单亲家庭，右手中指又少了一截，学历、长相都不出众，你能嫁给这样的男人，祖坟都要冒烟儿的。这都是你的福气，你可得好好珍惜了。”不管发生什么事，人人都能过去的。对比长相高大帅气、父母双全、大学毕业的男友，我妈觉得我拿不出手。昨晚她紧张的一宿没睡，生怕自己哪一步做的不到位，人家就不要我了。她翻出了自己最好看的衣服，买了自己平常看都不敢多看一眼的补品礼盒，甚至来之前。他觉得手里还能提，就又去买了个果篮。这也导致我们比约定的时候晚了十分钟。可就是这十分钟，却让男友不满了。他头也没抬，埋怨了一句：“你们迟到了，知道吗？”我刚想解释的时候，妈妈拉住了我，冲我使了个眼色。就这么尴尬的坐了十分钟后，我妈像个心虚的学生，被点名了一样站了起来。他站得笔直，却不敢抬头，双手攥着衣角来回的搓。那个，我是这么想的：孩子们结婚后也不能总租房，我就给孩子们出买房的首付，其他的你们商量着来就好。我，我都可以。明明是很硬气的事，可我妈却用最虚的语气说了出来。闻言，男友的爸妈终于抬起了头。他妈清了清嗓子说：“既然两个孩子互相喜欢，别的我们也不要求什么了。但是我们是做生意的，做什么都讲究个好意头。三金的话就买铜的吧，表示能永结同心。彩礼就给八百八十八，代表你发我发他发。”男友爸爸在一旁不停的点头说：“甚好，甚好。”我越听越不爽。我妈出买房的首付。你们就这，这个态度摆明了就没把我放在眼里。看着江毅在一旁也不说话，我突然有一种掀桌的冲动。可我妈却瞪了我一眼，用手在桌底下提醒我不要造次。她唯唯诺诺，不停的点头。行行行啊，怎么都行。见我沉着脸，她甚至还用手捏了我一把，示意我要笑。可听到这种话。我可笑不出来，我生气的把脸转向另一边，瞟了男友一眼，他像是什么都听不见似的，低着头玩游戏。我踢了他一脚，他不耐烦的啧了一声，转过身去了。过了几分钟，输掉游戏的他才转过来，把手机往桌面一扔，他皱着眉头盯着我问：“你妈为什么只出首付？攻防的压力有多大？你们是不知道吗？”这句话震耳欲聋，我不可思议的脱口而出：“江毅，你说什么？我妈出首付了，可你爸妈出什么了？难道你没听见？”他直接略掉我最后一句话，瞬间变了脸色。我说什么？你是听不见还是听不懂？
，今天就先不谈了，等你们想好了再来找我。爸妈，我们走。”他冲他父母一招手，一家人招呼都不打，就这么走了。明明是很高兴的事儿，却闹了个不欢而散。可明明是他们的错，我妈却指责我。不是跟你说了要忍忍吗？你怎么这么不听话呢？江毅条件这么好，想要我全款买房也是能理解的。大不了我就把现在这套房子卖了，凑一凑呗。他能看上你多难得呀！他要是不要你了，你还能找到比他更好的人？我一脸震惊。妈，明明是他们不对，我们为什么要做的这么廉价？我妈看了看我的右手。欲言又止地说：“我懒得跟你说，你个榆木脑袋就是不开窍。我去跟人家好好解释解释，你自己反省一下。”说完便推开我追了出去。我愣在原地，看着满桌的狼狈。我不知道我说错了什么，做错了什么。我甚至从进门到现在只说了一句话。看着桌子上那盆剩菜，我突然悟了。他不好吃，或者是别人不爱吃，所以他被剩下了。现在的我就好像那盆剩菜，不被重视，不被爱，所以没人在乎我的感受。江毅是我妈费了好大的劲儿托人给我介绍的。当时他听到江毅的条件后，双眼放光，满意的不得了，扬言说：“只要他能看上我，就陪嫁一套房，拗不过他。”我去见了江毅，见面后，江毅确实像介绍人说的高大帅气、幽默风趣，第一印象很好，我们就互相加了微信。我性格沉闷，不善言辞；江毅性格开朗，幽默风趣。跟以往的相亲对象不同，江毅的言行举止没嫌弃我那少了半截手指的右手。后来的牵手，他也不会特地避开我的右手。在一起后，各种节日他从来不会忘记，情绪价值也提供的很足。慢慢的，我对他有了滤镜。在今天之前，我也没发现他有什么问题。可今天他的话打破了我对他的滤镜。在你眼里，难道我是什么很傻很贱的人吗？我只是缺了一截手指，我又不是缺了个脑子。事到如今。难道我还会不知道你是为了一套房吗？回去的路上我已经想好了要跟他分手，只是还没等我提，他给我发了微信，连续十条六十秒的语音，震得我手机发烫。你妈跟我道歉了，她说可以卖了现在你们住的房子，给我们全款买新房，这个我也是可以接受的，但是我有个条件。结婚后，你妈不可以过来跟我们一起住。今晚我真的是太生气了。结婚这么大的事，你妈就打算只出个首付？这种话我不知道她是怎么说得出来的。还有，你一点都不懂礼貌，进门连我爸妈你都不叫，也不知道给他们斟点茶、倒点水，这些小事难道都要我教你吗？听完了，她句句带着指责的语音，我没忍住回怼了她。那你呢？你懂礼貌了，你喊我妈了，你爸妈给我买铜的三金，给我八百八十八的彩礼，你怎么不吭声？你还有脸嫌弃我妈只出个首付？我们分手，我硬生生把那个“爸”字咽了回去，不给自己，也不给他留一点念想。下一秒，他的视频就打过来了，他像是听见了什么极其不可思议的事情，说：“陈爱。”你有什么资格敢跟我提分手？你最好现在立刻把这两个字嚼碎咽回去。再说了，我爸妈有什么问题？三金买了，彩礼给了，图个一头怎么了？还有，你要搞清楚，现在是你们求嫁，不是我们求娶。他语速极快，伶牙俐齿地打压着我。你自己是什么样的心理，没点数吗？你是残疾人。你有什么资格挑剔我？最后这句话，他近乎怒吼，吼完他还觉得自己委屈了。你为我想过吗？我跟你谈了这么久，受了多少嘲笑，你知道吗？说完，他就直接挂了视频。我看着手机，陷入了沉思。他是从什么时候开始拿我当傻子的呢？从相亲那天开始的。我承认
。那天我确实被他高大帅气的外表吸引了，甚至激动的有些不敢看他。我低着头介绍了自己单亲家庭，右手残疾的事。可我没想到，他只是淡淡一笑说：“我不介意，我对你很满意。”不善言辞的我在那一刻激动的语无伦次。我红着脸不停地喝水，对他说的话不停地点头认同。起身的时候，甚至没留意被绊了一下。他伸手扶住了我说：“不用紧张的。”那一刻，我既尴尬又欢喜，甚至为了表达对他的喜欢，我借口上洗手间偷偷买了单。现在想来，那一刻他就在心里认定我是个会倒贴又好拿捏的傻子了吧。可我一个妙龄少女喜欢帅哥，我有什么错？你为了达到目的，在我面前伪装，那是你的错。思绪归拢时，我已经回到了家，我妈在门口等着我，恨铁不成钢地说：“你呀、啊、你，我为了你算是把心都操碎了。妈妈为了帮你找个好人家，真的什么都能忍。你以后能不能争气点，有点眼力劲儿？”我望着妈妈。心里又酸又涩，不可否认，她不是个坏妈妈，她只是被人欺负打压了半辈子，养成了讨好型人格。不管发生什么事，她都习惯性的在自己身上找原因。在她看来，只要有什么不愉快了，就肯定是自己哪里做的不对了。久而久之，她也把我拉进了这种恶性循环里。不管我身边的人对我再过分。在得寸进尺，他都先从我身上找原因，觉得一定是因为我少了一截手指，人家才会看不上我；觉得是我不够优秀、不善言辞，别人才会欺负我。思绪游离到这里，我突然想起来，我妈这种讨好型人格还是自称读心理学的江毅发现的。那天，江毅饶有兴致地跟我说：“你妈是讨好型人格。”别人再过分，他都会觉得是自己不对的。他跟我分析讨好型人格的特点：害怕别人不开心，不自觉取悦别人，在乎别人的眼光，不擅长拒绝，不敢提要求。分析完，他又意味深长地看了我一下，笑着说：“不过这种性格，我们男人倒是挺喜欢的。”想起他这句话，我浑身打了个激灵。我要谈婚论嫁的这个男人，想利用我妈来拿捏住我。我正打算开口跟我妈妈说这件事，他就松了一口气，先开口了。我好说歹说，一再保证说给你们全款买房。江毅总算不生气了。对了，江毅说了，过两天就跟你去扯结婚证呢。他还答应了彩礼，给到八千八百八十八呢。这下你高兴了吧？听到这句话，我又把话咽了回去。既然他加到了八千八百八十八，那我就陪他演一场戏。第二天一大早，江毅的电话就来了，他提都没提昨天的事，直接通知我说：“前几天说好了的，请同事们吃饭的，你穿好看点，马上过来。”他命令式的口吻让我很不舒服，也让我瞬间清醒。这不正是一个好机会吗？在他没挂掉电话前，我说：“那干脆把你那几个哥们也叫上吧。”闻言，江毅嗯了一声，又给我强调了一遍：“行，那你记得化个妆，穿好看点。”挂掉电话，我有点想笑。其实这句话每次约会前他都会说，区别就是他以前会故意拖长尾音，在后面加个“哦”字，所以我才没听出来这句话有什么不对劲儿。可今天他这两句话让我瞬间明白了，其实他从一开始就在嫌弃我。我长相不出众，他就让我化妆穿好看点；我右手残疾，他就每次都牵我的右手，把那根残缺的手指包起来。而从前的我还以为他是不嫌弃我的右手，我突然发现恋爱中的自己智商低的可怕，想想真是可笑。从前我会因为他把衣柜的衣服翻个遍，一件一件的搭配，从头到脚都要搜搜小某书，看搭配是否合适。甚至为了让自己更好看，我每天熬夜跟着某音博主学化妆。
，如今我可去你的吧！你这种人根本就不配。在爱情里，如果需要保持低姿态才能维持的关系，那根本就不是恋爱，那纯纯就是犯贱。我穿了套运动装，扎了个高马尾就去了。江毅的那几个好哥们，每次来都会带上女朋友，其中有一个女孩，江毅每次看见她就会跟我格外亲热，甚至还会故意在她面前讲我们一些比较隐私的事。女人的直觉告诉我，江毅是在跟她炫耀，男人这样做，无非就是对方是她求而不得的人，她想通过这种方式告诉对方，我过得并不比你差。可真不好意思，今天他这脸我是肯定要撕下来的。我进去时人已经到齐了，看见我大家都笑着跟我打招呼，让我入座。可江毅看见我时，笑容却收了起来，脸色瞬间沉了下来。他迅速起身，借口要去点菜，把我拉了出来，语气愤怒：“我不是叫你穿好看点吗？”你怎么穿套运动服，连妆都不化就来了？你这不是存心要落我面子吗？他气得把外套往后撩，双手叉着腰指责我。看见他里面的白衬衫，我才发现他今天穿了正装，正装配上锃亮的皮鞋，显得他整个人更加人模狗样了。我嗤笑一声，不再像从前那样任由他输出了。我反问他。我觉得我很好看，就和同事朋友们吃顿饭，我不觉得我有什么问题，并且我觉得这样我很舒服。你要是觉得不好，你就自己回去。今天这顿饭我替你吃了。说完，我就径直往里走。江毅的这个举动让我对他又有了一层认识。他爱面子、自大、自卑、敏感。其实这里根本就没人会在意我穿什么，或者我有没有化妆，甚至也没人在意我是不是少了半截手指。我挺舒服自在的，别人也挺舒服自在的。不舒服、不自在、觉得难堪的，只有他自己。他从心里就觉得我配不上他，觉得别人会因为我对他指指点点。可自始至终觉得我高攀了他的，只有他自己。我进去几分钟，江毅还是进来了，或者是觉得我没能让他长面子，他开始不经意的炫耀。他陪着笑说：“不好意思，丈母娘给我打电话说给我买房的事，耽误了一会儿。”他的话瞬间吸引了别人的注意：“你丈母娘给你买房？”我不动声色，静静的看着他吹。见我没有要戳穿他的动静，他清了清嗓子。偷眼望了一下那个叫周月的女孩，说：“嗯，是啊，她在市中心看好一套房，问我意见呢。呵，她全款给我买房，我能有什么意见呢？”说了两句就挂了。江毅的话让众人纷纷啧啧出声：“你小子好福气啊，娶个老婆就能少奋斗几十年，还是你有本事啊？可不是嘛，人家都是南方买房买车的。”到你小子这里，丈母娘直接送房。听着大家这些羡慕的话，江毅轻轻拽了一下领带，意有所指地说：“幸好以前有人不珍惜我，不然我哪能有今天这样的福气。”闻言，大家纷纷起哄着，让江毅说到底是谁有眼不识泰山，不珍惜他。周月却笑着拉了拉我的手，大声说：“你妈妈人好好哦，哎。”对了，那他们家给你什么呀？众人也显然对这个话题很感兴趣，纷纷看向了我。对呀，你家都陪嫁一套房了，他们家彩礼肯定不得了吧？不说一百万了，几十万肯定有的吧？还有那三金，江毅不得按金给你买回家呀？闻言，江毅脸色一变，笑容僵在了脸上。他扭头看了看我，示意我跟他一起转移话题。陈爱，我们俩一起敬大家一杯吧。他越是这样，我就越不能放过他。我没搭理他，看着大家充满八卦的眼神，我掩嘴笑了笑。我说：“人家江毅家里是做生意的，彩礼的事是很讲究一头的。他们家三金给我买铜的，说是可以永结同心。”
，彩礼本来说给我八百八十八的，说是你发我发他发，不过江毅昨晚又给我争取到了八千八百八十八呢。江毅说了。他们家不是缺钱，只是生意人都喜欢讲究个一头哦。我故意拖长尾音讲完了这句话，包间里瞬间就安静了下来，空气都要凝固住了。大家像是被点了穴了一样，张大嘴巴，瞪大眼睛看着我。我说的像个没脑子的傲娇小公主，大家看我的眼神也像是在看傻子。他们也一定跟江毅一样。认为我是个没脑子的倒贴货吧？江毅的脸上一阵青一阵白，慌乱的碰倒了杯子，发出的声响让众人又齐刷刷的看向他。他的样子难堪又滑稽。过了几分钟，他开始找步，他傻笑着挠挠头看向我：“陈爱，你可别逗大家了，我家怎么可能会这么不要脸？呵，现在你知道这么做是不要脸了。”昨天你可是像听不见似的埋头打游戏呢。我收起笑容，看着众人认真问了一遍：“我像是逗大家的吗？你们昨天就是这么说的呀？”察觉到有火药味，大家终于回过神来了。众人心知肚明的扯开了话题：“好了好了，不说这个了，大家吃饭。只是这顿饭，除了我跟周月，大家都食之无味了。”刚才跟周月对看的那一眼，我就知道江毅说的人就是他。他肯定跟江毅闹过不愉快，或者是知道江毅是怎样的人。果不其然，出来上洗手间时，他就悄咪咪地跟我说：“你小心点，江毅，他不是你想的那么简单的。”众人走后，江毅开始冲我发脾气，他质问我：“你今天为什么要当众让我丢脸？”这些都是我们的家事，你摊开来说很光彩吗？我嗤笑一声，你也知道丢脸不光彩。我妈给你买房倒是给你长脸的，可你爸妈那样对我的时候，你怎么不想想我也会觉得丢脸不光彩的？要我妈给你全款买房，你家给我买铜的三金，我请问你脸呢？听到我这句话，他突然暴怒，那能一样吗？你他妈的是单亲家庭的残疾人！听到这句话，我没有来的觉得恶心。跟这种人谈过恋爱，也算是我人生中的一大污点了。我也忍不住了，冲过去举起右手，一巴掌扇了过去。我的右手除了不能对你竖中指之外，哪都不差。我骗你了吗？我一开始就跟你说了，是你说你不介意的。残疾人就活该带铜的三金，就值八百八十八或者八千八百八十八。就你这样的脑残，比我们手残的更没用。还有，我近乎怒吼：我的家庭少了一个装逼、抽烟、喝酒的父亲，对我没有任何影响。你这种既要又要的男人，滚去娶硅胶的老婆吧！把这两天的委屈吼了出来。我浑身舒畅，江毅没想到我会反击，他不可思议的愣在了原地，一脸菜色。他小看我了，我不是可以任由别人捏遍柔圆的包子。我推开他，头也不回的走了出去。走到门口，碰见了江毅刚从洗手间出来的两个朋友。我正想去打个招呼，说句抱歉的时候，听见他们说：“江毅家什么时候做上生意了？”他爸妈不是一直在乡下吗？他是真能吹。对呀、啊，他大姨退学就是因为家里太穷的缘故。听说他以前也骗过一个小姑娘，不过那个小姑娘聪明，早早就识穿了他。这个陈爱看着就不太聪明的样子，我估计要被骗惨喽。两个人哈哈笑着走了。我停住脚步，倒吸了一口冷气。他不是大学毕业吗？他家里不是做生意的吗？好家伙，这是真能编！见过想吃软饭的，我倒没见过还想挺直腰杆吃的。他最好是不要再招惹我，要是好聚好散，我就当自己撞鬼了；要是再使什么手段，想通过我妈来拿捏我，我要他好看。可想起周月那句话，我心里总是忐忑不安，觉得还会有事发生。果然。我刚卖出酒店，我妈的电话就来了。
：“陈爱，你跟江毅的朋友眉来眼去的是什么意思？”我回到家时，江毅已经在我家了，不知道他给我妈灌了什么迷魂汤。我妈不分青红皂白一巴掌就呼我脸上了。江毅是你老公，你在他朋友面前说那些话做什么？他没面子，你就是在打自己的脸。还有，你吃饭就吃饭，为什么要跟他的朋友眉来眼去？你要死啊！我踉跄的差点摔倒在地，江毅及时过来扶住了我，把我护在身后。妈，陈爱这是单纯没心眼，心直口快了。你别动手打他呀，我会心疼的。被他的手碰一碰，我恶心至极。别装了，要还是个男人就好聚好散。我甩开他的手，看向我妈，一字一顿地说：“妈，他就是个骗子，跟我好只是想骗你给他买房。你别信他，他……”我话还没说完，我妈就跟鬼迷心窍一样维护江毅了。他哪点不好了？人长得高大帅气，工作学历样样好。你上哪还能找到这样的男人？我告诉你，他要是能娶你，我心甘情愿被他骗。我无语到失笑。我知道现在我说什么，我妈都不会信我。我妈觉得我残缺，只要是个男人都配得上我，更别说在他看来优秀无比的江毅了。你要是不跟他结婚，你就离开这个家，以后江毅就是我亲儿子。以前我一直不明白那些退休的老年人为什么容易被骗。听到我妈这句话，我明白了，不是老年人容易被骗，是骗子精准拿捏住了他们的心理。江毅在一边得意地看着我，眼里充满了得意和狡黠，好像他已经看穿了整个世界，觉得一切都在他的掌握之中。江毅说：“妈，陈爱不是这个意思。”他就是因为三金彩礼的事有点不高兴了，也是我的不对。哪个女孩不想要黄金钻石啊？我已经说我爸妈了，我们也会给陈爱买金买钻的。至于彩礼，我们还会在前面加个一。看着卑鄙无耻的他，我突然有种拳头打棉花的无力感。在他的伪装下，我妈根本意识不到他是在把我往深渊里推。我少有的忤逆我妈，我是不可能会嫁给她的。要嫁你嫁！说完，我就跑了出去。我一定要想办法让我妈知道她的真面目。让我没想到的是，江毅追了出来，他连装都不再装了。他拦住我，直截了当：“怎么样，服软吧？你玩不过我的。你要是不同意跟我结婚，我真能干得出来娶你妈的事。你信不信？”卑鄙、无耻、不要脸，除了这三个词，我找不到别的词来形容江毅。你又不吃亏，你在高贵什么呢？你看看你自己的样子，你再看看我的样子。他在我面前转了个圈，你哪点配得上我？你哪点配得上我？我请问呢？我一字一顿，就因为你长了个只显身高的脑子，还是因为你长了一张小白脸？江毅听得一愣，怒了：“给你台阶你不下是吧？我在你身上浪费了那么多时间，我不可能白浪费的。那你给我等着。”看着他愤怒转身离去的背影，我气笑了：“你也给我等着！我现在算知道了为什么当初介绍人会把他介绍给我了。我是手残，他是脑残，就你凭什么觉得我处处低你一等？”我少一截手指是个男人，我就得低头顺从了。你想屁吃吧？我就是少条腿，你都配不上我。气势出了，可我也更担心了。就江毅这种无赖的狗为达目标，还真会不择手段的。万一我妈真被骗了，受伤害的还是我。我突然想起陈月，她肯定也吃过江毅的亏，那她肯定有办法摆脱江毅吧。我决定去找他问问看。几经周折，好不容易找到陈月。我说明来意时，他却扭头就要走。不好意思，我帮不上你。我跟他没有过关系，他不承认跟江毅有过关系。可从他逃避的眼神里，我知道事情没有那么简单。当我百思不得其解的时候
，江毅给我发了几段视频。一个女孩低着头在护理残肢，她小心翼翼地把假肢取下来，露出了触目惊心的伤疤。视频的后面是女孩脱下衣裤，解开内衣，很明显，这是偷拍的角度。里面所呈现的是一个女孩所有的尊严。女孩抬头的那一瞬。我看见了陈月的脸，我浑身都在发抖，脸上已经冰凉一片。我没想到陈月也是个有残缺的女孩，我更没想到江毅会胆大妄为到这个地步。我强迫自己冷静下来，用最快的速度把那几段视频保存了下来。果不其然，下一秒江毅就把视频撤了回去。接着他给我发了语音说：“这个婊子你见过？”上次吃饭，我兄弟带来的女朋友，她以前是我女朋友哦。视频精彩吧？给你看点前菜，我还有更劲爆的呢。对了，我忘了告诉你，我也有你这种视频呢。你有两个选择：一是跟我结婚，二是给我五十万。几秒后，他又把语音全都撤销了，重新给我发了一句：“你想清楚了，就给我电话。”我气得全身发抖，后槽牙咬了又咬。我现在知道陈月是怎么摆脱他的了，可是凭什么？明明错的是他呀，他这是在犯罪。我重新上楼找了陈月，把刚才江毅发给我的视频拿了出来。你就是因为这个妥协的。看见视频的陈月脸色苍白，捂着脸开始痛哭，一边哭一边骂自己没有代言识人。骂自己太傻太天真，被他那张脸骗了，甚至骂自己不该心存侥幸，觉得他那样的人会看上这样的自己。他捶着自己的残肢骂自己：“我不该做白日梦的，都是我的错。”我听得又惊又恼。你就是谈了个恋爱，你有什么错？为什么要把所有的过错都归咎在自己身上？明明错的是他呀！从陈月断断续续的话语中，我才知道江毅是个惯犯。他仗着自己的外表，专门去相亲那些身体有残缺的女孩，伪装正人君子，让女孩放下戒备，让女孩觉得自己配不上他。接着就开始试探女孩家人的态度和家庭情况，发现别人家庭贫穷的他，当即翻脸。用偷拍的视频威胁人家给钱，陈月就是这一种。当初江毅用视频要挟他给了十万，而娶了我就有一套房。这种估计江毅还是第一次碰上，他自然就不肯轻易放过了。估计前两天是看我态度强硬，就想拿钱走人了。他觉得一套房跟五十万，我肯定会直接给他五十万了事的。可是碰上我，他算是踢到钢板了。我从来不以自己残疾为耻，我也从来不是会轻易低头的人。我的底线不是几段视频就能被你击垮的。我安抚陈月：“你没有一点点错，错的是他，应该要付出代价的也是他。我们是残缺，但是我们不能因为残疾就贬低自己，抬高别人。”我们一样有追求美好爱情的权利，不是我们不配，是他不配。但是陈月，谁的青春不会为几天狗呢？我们不能因为遇见了狗就恶心自己一辈子啊！这是他的错，他犯法了。我们保护自己的唯一途径就是要勇敢的站出来呀！我们不该屈服于威胁的，我们是受害者，他是人渣。陈月停止了哭泣。眼巴巴地看着我，那我们要怎么做？我冷静下来，跟陈月说了我的计划，证据和证人都有了。不过送他进去之前，我还有一件事要做。第二天，我给江毅打了电话，说自己想清楚了，约他见面谈。江毅来之前，我揉红了眼睛，滴上了眼药水。看见我这个样子，他一点都不意外。得意又恶劣地说：“就你这种智商，还想跟我斗？怕了吧？你给人还是给钱？”我红着眼眶，带着哭腔问他：“所以你从一开始就是骗我的？你的学历、你的家庭条件都是你自己编的？你就是个骗子
，是又怎样？他见我哭成这样，以为我真是害怕了，自以为是的人就放下了戒备心。他说：“老子不怕告诉你，什么学历，什么做生意，全都是骗你。”不是介绍人说你是个残废，又说你妈会陪嫁一套房，我连见都不会来见你。毕竟你妈这种蠢货可是难得一遇的，哈,哈哈哈！他笑得恶劣。还有你也是个蠢货，连自己被我偷拍看光了都不知道，哈哈哈,哈！别废话了。你要是不给钱，我就把你这些视频发出去，让全世界看看你们这种残缺又恶心的身体。我气得攥紧了拳头，恨不得把眼前这个男人抽筋剥皮。在他一切拿捏的目光中，我把倒扣着的手机翻了过来，冲电话里说：“你们都听见了吧？都出来吧！”在他惊讶的目光中，我妈和他那些同事朋友都走了出来。陈爱。你居然敢算计我！他又惊又怒，是又怎么样？我拖长尾音，一字一顿回应他：“就你这个智商，还想要威胁我？我是你拿几张照片、几段视频就能要挟的女人吗？你他妈这不要脸！我告诉你，我绝对把这些照片发出去！我一脚就踹了过去，脸值几个钱？”不要脸才能干大事，才能让你这种人恶有恶报。我妈气的脸都变猪肝色，过来就是对着江毅就是一脚，把袋子里的鸡蛋全砸他头上了。他的那些同事朋友也纷纷指责他。没想到你这样的人，你太恶心了！你用这种事来要挟女孩子，你他妈还是不是个人了？我们大家都听见了，你别想抵赖。陈月的男朋友更是气得直接踹了他好几脚，两人瞬间扭打成一团。打不赢的江毅爬起来就想跑，可陈月已经带着警察进来了，三下五除二，警察就把他控制住了。我率先走了过去，他未经我同意偷拍我，用视频威胁恐吓我。他手机里有证据，我这里也有证据。陈月也站了出来。我也是受害者，我这里也有证据。他的同事朋友们也纷纷站了出来。他刚才说的话，我们也可以作证。在警察带走他之前，我说我们绝不姑息，绝不妥协，绝不原谅。有需要的话，我可以配合公开视频。闻言，江毅的眼神恐惧又不可思议，眼里写满了悔意。可我知道。他不是后悔自己做的那些事，他只是后悔碰上了我这么一个不要脸的女人。我用左手冲他竖了个中指，用口型说：“去你的！”你看，我右手残缺也不耽误我冲你竖中指。江毅被带走后，我妈跟我道歉：“宝啊，是妈妈瞎了眼啊，对不起啊！你说我怎么就瞎了眼，认定了他这个人渣呢？都怪妈妈，是妈妈不好。”又来了，为什么出了问题，第一时间就要把错误往自己身上揽？妈，难道骗子要骗你，还会通知你吗？这明明是他的错，你不要习惯性的把所有的错都揽上身。我希望你记住，不管发生任何事，我们才是最亲的人。你不应该为了别人打击我，或者要我妥协的。在你心里，我可能不是完美的孩子。但是在我自己心里，我很好，我并不比别人差。我妈听完我的话，默默低下头，抹了一把眼泪。那我以后不逼你去相亲了。我笑了笑，没说话。我觉得没有任何一个女人是一定依附男人才能生存的。在没有遇见对的人之前，我觉得单身也很好。每个时刻的我，都是恰到好处的我。我转身离去时，看见了陈月跟她男朋友，她男朋友紧紧抱着她，陈月的脸上也如释重负，重见笑容。你看，我们残缺女孩又有什么不一样的呢？我们一样勇敢无畏，一样配得上这世间所有的好男儿。